எல்க எயிட்டீன் யூனிட் ஒன் கன்க்ளூஷன் ஹோல் வேர்ட் ஸ்பாட்டில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இன்ஃபரன் ப்ரெடிக் த மீனிங்ஸ் ஆஃப் நியூ வேர்ட்ஸ் யூசிங் த க்ளூஸ் ஃப்ரம் த டெக்ஸ்ட் ஸோ டெக்ஸ்டில் இருக்க க்ளூஸ் எடுத்து அதனுடைய மீனிங்கை நாம் என்னன்னு கெஸ் பண்ணணும் கெஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம் அதை ஒரு நியூ சென்டென்ஸில் பயன்படுத்தி பார்த்தோம் பயன்படுத்தி பார்த்துட்டு அது சரியா அப்படின்னு சொல்லி டிக்ஷனரியில் செக் பண்ணோம் டிக்ஷனரியில் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து இருக்கக்கூடிய ஹோமோஃபோன்ஸ் என்ன ஹோமோனியம்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம் இதுதான் ஹோல் வேர்ட்ஸ் பார்ட்டில் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்தது ரீடிங் அண்ட் லிசனிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பார்ட்டில் முதல்ல நமக்கு என்ன மீனிங் தெரியும் அதுலேருந்து வேர்ட்ஸை எப்படி கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறதுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணினோம் அப்புறம் நம்மளுடைய ப்ரடிக்ஷன்ஸ் என்னங்கிறத செக் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஒப்பீனையும் ஒப்பீனியனையும் டெக்ஸ்டையும் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்புறம் ரெக ஸோ ஐடென்டிஃபை ப்ளாட் ஸ்ட்ரக்சரில் அந்த டெக்ஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணி செக் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஐடென்டிஃபை த ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டடி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தேர் ஆக்ஷன்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம் அந்த செயல்பாடோடு சரியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ப்ரடிக்ஷன்ஸை சப்சிக்வெண்ட் ஆக்ஷன்ஸோடைய ஒரு ஆக்டிவிட்டியோட கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம் இதுதான் ரீடிங் அண்ட் லிசனிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனில் நம்ம பார்த்தது அடுத்து கிராமர் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிராமர் பார்ட்டில் நம்ம போனோன்னா முதல்ல டென்சஸ் என்ன டிஃப்ரெண்ட் டென்சஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் டென்ஸை பார்த்து அது இந்த மீனிங்ஸ் பார்ட்டுக்கு என்ன விளைவை கொடுக்குது இப்போ நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் தப்பாக சொன்னோம் ஒரு டென்ஸ் தப்பாக யூஸ் பண்ணால் அது மீனிங்ஸ் எந்தளவுக்கு தப்பாக போகும் அப்படின்றதோ இல்லை நம்ம சரியாக பயன்படுத்தும் போது எந்தளவுக்கு அந்த மீனிங் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சென்டென்ஸை ஒரு டென்ஸ்லேருந்து இன்னொரு டென்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பார்ட் ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பார்ட்டில் ஒரு ஸ்டோரி ப்ளாட் எலிமெண்ட்ஸ் வச்சு ஒரு ஸ்டோரி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டோரியை ஒரு ஆடியன்ஸ் முன்னாடி நம்ம சரியான ப்ரொனவுன்சியேஷன் சரியான டோன் கெஸ்டர்ஸ் ஐ கான்டாக்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நாம் செஞ்சு நடித்து காமிச்சோம் இதுதான் இந்த யூனிட்டில் நாம் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் ஓகே தேங்க்யூ